fx, gx ve hx aşx grafikleri aşağıda verilmiştir. Verilen kartları kullanarak fx, gx ve aşx fonksiyonlarının değerlerini fonksiyonlar 2'ye yaklaşırken sıralayınız. Hemen konuya bir açıklık getirelim. Bu fonksiyonların 2'ye yakın değerlerini değerlendirmemiz gerekiyor. x eşittir 2 noktasındaki değerlerini değil. Grafikte gösterilmiş tüm x değerleri için, mesela x eşittir 3 noktasında, hx en büyük değeri alıyor, fx, fx en küçük değeri alıyor ve gx de ikisinin arasında bir değer alıyor. Evet, bu sıralama bu grafikte gösterilen tüm x değerleri için geçerli. x eşittir 1 noktasına da bakalım. h1 en büyük değere sahip, f1'in değeri en küçük ve g1'in değeri de ikisinin arasında. O halde tüm x değerleri için fx küçük eşittir gx ve bu da küçük eşittir hx sıralamasını oluşturabiliriz. Ve evet bu fonksiyonların birbirlerine eşit oldukları ya da birbirlerine yaklaştıkları tek nokta ise işte burası. Bakın x 2'ye yaklaşırken bütün bu fonksiyonların değeri 1'e yaklaşıyor. Ve bu noktada eşittir işareti devreye giriyor ve oluşturduğum sıralamadaki bu eşit olma durumunu açıklıyor. Evet, devam edelim bakalım şimdi bizden ne istiyorlar. Evet, buna göre demişler, bu ne demek olabilir? Bizden fx, gx ve hx yerine fonksiyonların tanımlarını yazmamızı istemişler. Peki, fx neydi? Gelin hatırlayalım. fx, 2 çarpı karekök içinde x eksi 1, eksi 1'e eşitti. E, grafikte mavi ile gösterilmiş. O halde fx yerine 2 çarpı karekök içinde x eksi 1, eksi 1 yazabiliriz. Bu küçük eşittir gx olmalı. Peki gx neydi? gx de işte bu kesirli ifade. Evet burada. Ve bu da hx'ten küçük ya da hx'e eşit olmalıydı. Yani küçük eşittir hx olmalıydı öyle değil mi? hx ise e üzeri eksi 2 idi değil mi? Evet, doğru hatırlıyormuşum. Sorunun bu bölümünde fx, gx ve hx yerine tanımlarını yazdık. Şimdi bu sıralamanın fonksiyonların limitleri hakkında ne ifade ettiğini, ne söylediğini bulmamız gerekiyor. x 2'ye yaklaşırken bu fonksiyonun limiti, bu fonksiyonun limitinden küçük ya da eşit olacak. Ve tüm bunlar da bu ifadenin limitinden küçük ya da eşit olacak. Ve son olarak x 2'ye yaklaşırken bu ifadenin limitinin ne olduğunu bulmamızı istemişler. Ve işte bu noktada sıkıştırma ya da sandviç teoremi olarak da biliyor olabilirsiniz. Burada sıkıştırma teoremi, sandviç teoremi yardımıza koşacak. Hemen düşünelim. x 2'ye yaklaşırken bu ifadenin limiti hakkında ne söyleyebiliriz? x 2'ye yaklaşırken 2 eksi 1, 1 eder. Kare kök 1, 1'dir. 2 kere 1, 2, 2 eksi 1 ise 1 eder. O halde bu ifadenin limiti 1'dir. Bu ifade ise e üzeri 2 eksi 2 var ve bu da 1 etti. O halde aradaki bu ifadenin limiti büyük eşittir 1 ve küçük eşittir 1 olacak. Yani 1 ve 1'in arasında. 1 ve 1'in arasında olmanın tek yolu ise 1'e eşit olmaktır. Ve işte karşınızda sıkıştırma sandviç teoremi. Verilen x değerleri için fx küçük eşittir gx'ti, gx de küçük eşittir hx'ti. Sonra x 2'ye yaklaşırken bu fonksiyonların limitlerini inceledik. Neydi? fx'in limiti 1'e yaklaşıyordu. Hatta bunu grafikte de görebiliriz. Bakın fx, fx 1'e yaklaşıyor. Ve aynı şekilde üstteki hx fonksiyonu da aynı şekilde 1'e yaklaştığını görebiliyorsunuz. Ve işte bundan dolayı gx de 1'e yaklaşmalı. Tüm bunları grafikte açıkça görebilmemize rağmen içimiz rahat olsun, rahat etsin diye cevabımızı bir kontrol edelim. Ve tebrikler. Yine doğru cevaplamışız.